ayollar bandligi hamisha dol zarb masala. Uyda ishsiz o'tirgan ayollarni foydali mehnatga jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan birga oilalarning shaxsiy daromadini oshirishda ham muhim sanaladi. Ayniqsa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ustoz shogird an'analari asosida hunarmandchilik bilan shug'ullanishni targ'ib etish, aholi tomorqalaridan samarali foydalanish borasidagi ishlar Surxondaryo viloyatida ham keng ko'lam kasb etmoqda. Bu esa eng birinchi navbatda voha xotin-qizlarning bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bir muddat avval mas'ullarning uyma uy yurishlari orqali Surxondaryo viloyatida 46917 nafar bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlar ro'yxati shakllantirilgan edi. Mavjud imkoniyatlarning ishga solinishi natijasida hozirgi kunda ularning 17648 nafari ishli bo'lgan. Bu raqamlarni amaliy natijalarda kuzatamiz. Masalan, respublika hududlarida tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq vohada jamiq 3970 o'rinli tikuv trikotaj majmualari foydalanishga topshirilib, xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Bu ishlar bosqichma bosqich amalga oshirilib, ish o'rinlari kengaymoqda. Bundan tashqari kichik hajmdagi loyihalar ham olis mahallalar va chekka qishloq ayollarining ishli bo'lishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ya'ni Sarosiyo tumani Lutfkor mahalla fuqarolari yig'inidagi mana bu mo'jaz tikuvchilik sexining ishga tushishi ayni pandemiya davrida ehtiyojmand oilalardagi ayollardan 4 nafarini ish bilan band bo'lishiga xizmat qilmoqda. Ariza bilan tuman hokimligiga murojaat qildim. Biz tuman markazidan mana bu tur sotuvli yer ajratib berishdi. Avvaliga hunarmandchilik bilan shug'ullandik. 3 ta 4 ta shogirdlar larlar birga hunarmandchilik bilan shug'ullandik. Endi 2020-yildan boshlab faoliyatimizni tadbirkorlikka aylantirdik. Hozirgi pandemiya davrida uyga o'tirgan ayollarimizni qiynalib qolgan ayollarimizni ish bilan ta'minlash maqsadida faoliyat olib boryapmiz. Bu kabi tikuvchilik sexlarida xotin-qizlar dastlab shogird bo'lib, keyin mohir usta bo'lib yetishmoqda. Tabiiyki, ustozlar yangi shogirdlarni tarbiyalashadi. Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Ishsiz edim. Xo'jayinim ham ishsizli. Tushkilikka chiqib qoluvdik. Tikuvchimiz Kamolov Surayot chaqirdilar bizni sherda. Bizga ish ochib berdilar. Uchta farzandim bor. Ishlaganimizdan beri ancha kayfiyatimiz yaxshi. Tumanning Gulobod mahallasidagi Habib Ermani sut va sut mahsulotlarini qayta ishlash kichik korxonasi klaster uslubida ishlarini yo'lga qo'yib, nafaqat ayollar, balki ko'plab yoshlarning bandligini ham ta'minlamoqda. Ta'kidlash kerak, aholi bandligini ta'minlash xususan yoshlar va ayollar bilan ishlash tizimidagi amaliy jarayonlar shunchaki raqamlarda emas. Masalan, vohaning Denov tumanidagi Denov baraka chevarlari nomli mana bu korxona karantin e'lon qilinishdan bir muddat avval faoliyat boshlagan edi. Tumanidagi kam ta'minlangan, nogironligi bor va ehtiyojmand oilalar uchun bunyod etilgan turar joylar yonida qurilgan ushbu korxonaning ishga tushishi bilan shunday 20 ta oilaning mehnatga layoqatli a'zolari doimiy ish o'rniga ega bo'ldilar. Surxondaryo viloyatida ayollarni hunarmandchilik, kasanachilik kabi uy mehnatlari va tadbirkorlikka jalb etish asosida ham ish o'rinlari yaratilmoqda. E'tiborli jihat shu kunlarda ishsiz, og'ir turmuş sharoitidagi xotin-qizlar uchun joylarda ustoz, shogird, ananalar asosida malakali hunarmandlar biriktirilib, karantin talablari asosida o'quv kurslari ham tashkil etilmoqda. Vohaning olis 6 soy tumanidagi jarayonlar ana shunday e'tiborga molik tashabbuslardan biri hisoblanadi. Sherobod tumani bandlikka ko'maklash markazi hamda Oltinsoy tumani bilan birgalikda usta shogird yo'nalishi bo'yicha o'quv kurslari olib boryapmiz. Hozirgi kunda 4 ta sektorda 5 ta joyga 50 tacha ayolni mana shu milliy hunarmandchiligimizdan bo'lgan patli gilamlar to'qishda o'quv kurslari olib boryapmiz. 2 oy davomida shu shogird qizlarimizga gilam to'qish sirlarini o'rgatib kelamiz. Bandlikka ko'maklash tarafidan menga oylik o'quvchi qizlarimizga stipendiya bilan ta'minlanib kelinmoqda. Bizga bir yaxshi sharoit yaratib berildi. Biz bu sharoitdan umumiy foydalanib, o'zimizga bir nima olib qolmoqchimiz. O'zim tikuvchiman. Yana buni ustiga gilam to'qish deyam orzu qilib yuragimda tugib yurardim. Ota-bobolarimizdan bu gilamlar bizga meros bo'lib kelyapti. Bizdan ham keyingi avlodlarga qolsin shu gilamni o'rganaylik deb ustozimiz oldiga keldik. Shuningdek, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash viloyat boshqarmasi tomonidan yakka va oilaviy tadbirkorlik asosida tomorqadan samarali foydalanish, umuman uy sharoitidagi mehnat orqali ham ishsizlik masalasiga yechim topilmoqda. Muxtasar aytganda, oilalarimiz gultoji bo'lgan xotin-qizlar bandligi yo'lidagi amaliy ishlar hali davomli.